हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ गेट लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द क्वेश्चन इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर माइनस डी क्यूब एक्स बाई डी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस नाइन डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस इलेवन डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो इज वो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर हम क्लियरली देख सकते हैं मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं डी फोर माइनस डी क्यूब माइनस नाइन डी स्क्वेयर माइनस इलेवन डी वाई इज इक्व टू जीरो सॉरी माइनस इलेवन डी और माइनस फोर वाई इज इक्व टू जीरो ठीक है तो ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है चलिए सोल्यूशन करते हैं सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसकी ऑक्सीजरी इक्वेशन निकालनी होगी और फिर रूट्स निकालेंगे तो ऑक्सीजरी इक्वेशन हो जाएगी इसकी m पावर फोर माइनस एम क्यूब माइनस नाइन एम स्क्वेयर माइनस इलेवन एम माइनस फोर इज इक्व टू जीरो है अब देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी इक्वेशन आ रही है पावर फोर में आ रही है तो इसका फैक्टर्स करना मुश्किल है और मैं आपको वो एम माइनस वन एम माइनस वन तीन बार या चार बार लिखने वाले मेथड से नहीं समझाऊंगी आपको होगा ऐसे क्वेश्चंस हमने हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं जब उन वीडियोस को हमने अपलोड किया था तब भी यही बात आपको कही थी स्टूडेंट्स कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक स्पेशल मेथड होता है दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन मेथड तो उस पर जाएंगे हम और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा ठीक है लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप हाँ दो दो इम्पॉर्टेंट टूल्स या दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे फर्स्ट ये है कि क्या यहाँ पे सम ऑफ ऑल द कोफिशेंट्स इक्वल्स टू जीरो हो रहा है क्या अगर सम ऑफ कोफिशेंट जीरो हो जाता है सम ऑफ कोफिशेंट्स अगर आपका जीरो हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि एम एज इक्वल्स टू वन इसका एक रूट हो सकता है या एम माइनस वन इसका एक फैक्टर हो सकता है लेकिन अगर मैं यहाँ रखती हूँ वन माइनस वन माइनस माइनस इलेवन और माइनस फोर तो ये जीरो बनता मुझे नहीं दिख रहा है ठीक है तो अगर ऐसा नहीं होता है तो सेकेंड पॉइंट आपके पास में है सेकेंड पॉइंट ये है कि सम ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ सम ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ ऑड पावर्स सम ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ ऑड पावर्स इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ इवन पावर इवन पावर्स और ऑड पावर्स जो टर्म्स आ रही हैं उनके जो कोफिशियंट्स हैं उनके सम अगर इक्वल होते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि m इज इक्व टू माइनस वन इसका एक रूट होगा और m प्लस वन इसको सेटिस्फाई करेगा इसका एक फैक्टर होगा ठीक है तो अब सेकंड वाले को चेक करके देखते हैं एम इज इक्व टू माइनस वन मुझे रखना है किसके लिए एम इज इक्व टू माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा किसके लिए अगर सम ऑफ ऑड पावर इज इक्व टू सम ऑफ इवन पावर हो तो देखिए ऑड पावर क्या क्या आ रहा है ये क्यूब वाला है ऑड पावर है और यहाँ वन है ये ऑड पावर है इवन पावर क्या है फोर है स्क्वायर है और जीरो आएगा जीरो भी इवन में कंसिडर किया जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इवन पावर्स के कोफिशियंट देखती हूँ कोफिशियंट ऑफ इवन पावर तो वो आ रहा है कितना वन माइनस नाइन और माइनस फोर दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स माइनस का ट्वेल्व आ रहा है ओके नाउ अब अगर मैं सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ ऑड पावर देखती हूं तो कोफिशियंट ऑफ सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ ऑड पावर ठीक है सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ ऑड पावर्स अगर हम देखते हैं तो देखिए ऑड पावर्स इसमें क्या क्या आ रही हैं ये क्यूब आ रहा है और ये वन आ रहा है तो यहाँ आ रहा है माइनस वन और माइनस इलेवन दैट इज इक्व टू माइनस ट्वेल्व यस बिंगो यहाँ सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ इवन पावर इक्वल है सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ ऑड पावर के इसका मतलब हम क्लियर बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये जो ऑक्सरी इक्वेशन है इसका एक रूट एम इज इक्व टू माइनस वन होगा ही होगा ठीक है तो ये मुझे थोड़ा इजी अप्रोच लगता है क्योंकि यहां आपको वो बार बार एम प्लस वन एम प्लस वन या एम माइनस वन एम माइनस वन बार बार लिख के मल्टीप्लाई कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है राइट तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अब हम जानते हैं कि एम इज इक्व टू माइनस वन इसका एक फैक्टर है ओके अब इसका सोल्यूशन कैसा होगा सोल्यूशन होता है हायर पावर से लेकर कांस्टेंट तक की सारी जो वैल्यूज है यहाँ सारी जो टर्म्स आ रही है इन सब के कोफिशियंट हम लिखते जाते हैं तो डी पावर फोर का कोफिशियंट आ रहा है वन डी क्यूब का आ रहा है माइनस वन डी स्क्वायर का आ रहा है माइनस नाइन डी का आ रहा है माइनस इलेवन और कॉन्स्टेंट हम आ रही है माइनस फोर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ वन माइनस वन माइनस नाइन माइनस इलेवन और माइनस फोर हो गया ये किससे आया हायर पावर से फोर थ्री टू वन और जीरो हो गया और राइट चलिए अब एम इज इक्वल टू माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो सबसे पहले जीरो आएगा वन प्लस जीरो वन हो जाएगा वन इंटू माइनस वन करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा माइनस वन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा फिर माइनस वन इंटू माइनस टू करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस टू आ जाएगा 
जाएगा माइनस नाइन प्लस टू माइनस सेवन हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस सेवन करेंगे तो प्लस का सेवन आ जाएगा माइनस इलेवन प्लस सेवन माइनस का फोर हो जाएगा और वन इंटू माइनस का फोर करेंगे तो प्लस का फोर आ जाएगा माइनस फोर प्लस फोर जीरो और ये बाहर हो जाएगा और ऐसे एक एक टर्म बाहर होती जाती है ठीक है अब देखिए क्या फिर से यहाँ पे सम ऑफ कोविशेंट सबसे ये दोनों चीज़ें आपको फिर से देखनी है क्या सम ऑफ कोविशेंट जीरो आ रहा है नहीं आ रहा क्योंकि नेगेटिव टर्म्स ज़्यादा आ रही है क्या सम ऑफ इवन पावर्स और ऑड पावर्स जीरो आ रहा है अब इवन और ऑड क्या रहेगा ये यह यहाँ यहाँ पावर फोर थी क्यूब था स्क्वायर था वन था और जीरो था तो अब एक पावर कम हो गई तो क्यूब है स्क्वायर है क्यूब है स्क्वायर है वन है और जीरो है तो क्यूब मतलब ये वाला है आपका और ये है ये दोनों क्या है ऑड टर्म्स है ठीक है ऑड पावर से और ये दोनों क्या है इवन पावर से नाउ यू कैन इजीली सी कि इवन और ऑड का सम फिर से सेम आ रहा है इवन का सम आ रहा है माइनस फोर और ऑड का सम भी आ रहा है माइनस सॉरी इवन का सम आ रहा है माइनस सिक्स और ऑड का सम भी आ रहा है माइनस सिक्स इसका मतलब ये भी इक्वल है ना अगेन वी कैन से एम इज इक्वल टू माइनस वन इसका एक फैक्टर है ठीक है अब आप बात करते हैं फिर से माइनस वन है तो एक बार जीरो आपको हमेशा अपनी मर्जी से लगाना है वन प्लस जीरो वन हो जाएगा वन माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा माइनस टू माइनस वन करेंगे माइनस थ्री आ जाएगा माइनस वन माइनस थ्री करेंगे तो प्लस थ्री आ जाएगा माइनस सेवन प्लस थ्री करेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा माइनस फोर माइनस वन करेंगे तो प्लस फोर आ जाएगा और ये जीरो होके फिर से हट जाएगा ठीक है तो पहले यहाँ पे पावर फोर से स्टार्ट था अब यहाँ पे क्यूबिक में रह गया और अब यहाँ पे क्या रह जाएगा स्क्वायर वन और सिंगल रह जाएगा मतलब स्क्वायर वन और कांस्टेंट रह जाएगा ठीक है अब फिर से देख लेते हैं क्या यहाँ पे वापस एम इज इक्वल टू माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है क्या तो कैसे चेक करेंगे पहले सम ऑफ कोफिशियंट देख लीजिए सम ऑफ कोफिशियंट तो जीरो नहीं आ रहा है तो क्या सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ इवन पावर और ऑड पावर इक्वल आ रहा है क्या तो यहाँ पे ये ये किसका है कोविजन एम स्क्वायर का है मतलब ये इवन का है ये किसका है एम का है ये ऑड का है और ये किसका है इवन इवन का है वापस तो माइनस फोर और वन माइनस थ्री इवन और ऑड फिर से इक्वल आ रहा है बिंगो इट मींस मुझे फिर से एम इज इक्वल टू माइनस वन इसका एक फैक्टर बताना है तो एम इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा यहाँ बन जाएगा जीरो वापस तो ये बना वन माइनस वन इंटू वन माइनस वन ये बन जाएगा माइनस फोर माइनस फोर माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस फोर और ये बन जाएगा जीरो हट गया राइट right? अब अब लीनियर टर्म आ जाएगी ये पावर फोर में थी ये पावर क्यूब में था यहाँ स्क्वायर में था अब लीनियर टर्म है लीनियर टर्म मतलब क्या मिल गया आपको यहाँ से फैक्टर्स जो मिल रहे हैं वो तो एम इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन और माइनस वन ये तो तीन बार मिल ही रहा है ठीक है अब यहाँ से क्या मिल गया यहाँ से आपको मिल गया एम माइनस फोर इज इक्व टू जीरो इट मीन्स एम इज इक्व टू फोर तो इसका मतलब आपको इसके चार रूट्स मिल गए एम इज इक्व टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन और फोर ठीक है अब हम जानते हैं जब रिपीटेटिव रूट्स होते हैं तो सी एफ कैसा आता है तो इसके इसमें इसका सी एफ या वही जनरल सोल्यूशन बनेगा जनरल सोल्यूशन क्यों बनेगा क्योंकि सामने जीरो है अगर जीरो नहीं होता तो सी एफ प्लस पी आई मिलकर जनरल सोल्यूशन बनता है ठीक है तो यहाँ से सी एफ या जनरल सोल्यूशन बनने वाला है वाई इज इक्व टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर और ई टू दावर माइनस एक्स ठीक है क्योंकि हम जानते हैं ये बनता है सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स ई टू दावर ए एक्स होता है तो ए इज इक्व टू माइनस वन है और प्लस यहाँ फोर अलग है ये अलग है तो उसका बन जाएगा सी फोर ई टू दावर फोर एक्स सो दिस इज द आंसर और द सोल्यूशन और द जनरल सोल्यूशन और द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स सी फोर ई पावर फोर एक्स ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स भी मैंने आपको समझाए हैं इनका रिवीजन भी किया है ये आप ध्यान रखें इनसे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी रहेगा ओके okay, स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग